下，你欲何为？我劝你别再耍什么花样，滚！来人，宋夫人，回房。是。城中，今日是月圆之夜，您的寒症愈发严重了。无妨。盯紧他。是。谁？这凌霄手中，犹如羊入虎口，我自然是要赶过来救你。咱们快走吧。可是赵叔还在他们手中，我不能一走了之。赵统领被抓了，他被关在何处？大牢。可惜那里重兵把守，凭你我二人根本闯不进去。容我想想办法。我记得你们白玉城内有一项名为假面的秘书，现在已经是八分相似。再加上夜黑灯暗，谁都不知道你是假扮的。婉儿，事不宜迟，咱们快去救赵统领吧。今天，你忘了你现在是凌霄了吗？啊，啊，一时之间还没有办法适应呢。我也不适应，苏家和他无冤无仇。谁知道他为何要这样对待苏家？你，哎呀，罢了，我也是听下人们嚼舌根子，说苏伯父在酒后曾经玷污过凌霄的母亲，凌母羞愧难当，自刎身亡。凌父，凌父也跟着殉情去了。不可能，我爹贤良理事，善行好事，谁人见了他不称赞他行事光明磊落？定是那凌霄为了上位。加上莫须有的罪名给我爹，我也相信苏伯父的为人，真相究竟如何，咱们日后再查。嗯。拜见城主，拜见城主夫人。王夫城主这么晚了，有何事呀？哦，城主将继任大典交予老臣，老臣殚精竭虑，不眠不休。终于把全部流程制定完毕，特意连夜前来呈上，请城主过目。嗯，嗯，很好，回去吧。多谢城主夸奖，老臣愿意为城主当牛做马，万死不辞。等一下，王副城主还有何事呀、啊？这前几日见你们势如水火，如今却如胶似漆，恩爱异常。哎呀，这真是美事一桩啊！老臣要恭喜城主，城主夫人。还不是多亏了王副城主，诬陷我爹在前。煽风点火在后，如今我二人已冰释前嫌，你说我要如何报答你才好啊？呃，这这么爱嚼舌根子，不如割了吧。老臣多嘴，老臣多嘴，请城主饶命，请城主饶命。
那就罚你在这儿跪一整夜。我和城主赏月，可不希望被打扰。招还是不招？继续打。城主，去把赵统领带过来，我要提审。是。你俩把带出来。是。带他上车。是。城主，城主，城主，饶过老臣吧。老臣再也不敢妄议您和城主夫人了，饶老臣一命吧。什么？您和夫人去赏月，罚老臣跪了一晚，老臣这身体扛不住啊，饶过老臣吧。禀报城主，今日我去大牢例行检查，却不见赵统领。老头说是您昨夜亲自将他带走了。好一记偷梁换柱，看来是我小瞧他。即刻封锁城门。人呢？消息传来的时候，他们已经逃跑了。全城搜捕，除了苏婉儿以外的其他人，格杀勿论。是。你竟然回来了！我可是城主夫人，不在这儿，又能去哪儿啊？有意思。别以为回来就没事了。我听不懂你在说什么。我已经下了死令，你就好好的祈祷。他们离开的时候没那么痛苦吧？凌霄，你要的人是我，我现在已经在你手里了。只要你放过赵统领，我一定对你言听计从，绝无二心。只是赵统领吗？我会完成。城主夫人应尽的职责，帮你在继任大典上顺利登上城主之位。这些筹码都太过无趣了，还是杀了他们更快意。等等